ごきげんようエルブスさん<笑>なぜ貴様がここに記憶は全て失ってまさか本当に成し遂げたというのかもちろんですの私を誰だと思っているんですのもし私が全てを覚えていたらもう一度ここに帰ってきますのその過程に意味はない貴様の記憶は消えるのだから。エルブスさんが私の苦悩を楽しみたいのはよーく分かっていますのでも万が一あなたがありえないと思うような奇跡が起きた時にはエルブスさんのことを助けさせてほしいんですのなんだと言ったはずですのあなたのやり場のない思いを解消するお手伝いに来たと私が方法を見つけ出しますのこの森に戻って来られたら聞く耳を持っていただけますのくだらない戻ってきてから言うがいい。私の話を聞いてもらいますの断るなぜ記憶を保っているかは知らないが貴様に救われる道理などない私にはありますの真のハッピーエンドは全員が笑顔にならなければ全員そこに私も含んでいると貴様も我が半身と同じバカかめでたしめでたしなどエソラごとは実現しないからエソラごとなのだはるか昔愚かな少女がそんな結末を祈って身を投げただが現実にはうまくいかないかもしれないそんなことは分かっていますの現実は辛くて厳しくて認めたくないことばっかりででもそれでも目を背けたままでは絵空ごとすら描けませんの<笑>ネリネに言われて気がつきましたの私はネリネが特別だけどネリネも私が特別で今の私は団長さんたちやアンチラたちお父様方のこともとっても大切で皆さんにもまた大切な人が全員が誰かの特別なんですのエルブスさんあなたも<笑>私はネリネとだけではなくあなたともケーキを食べたいんですのもちろん笑顔で笑顔いけにえなどあってはならぬ考え直してはくれないかごめんなさいお父様他に思いつかなかったの大好きなオメラスの村をお父様の笑顔を守りたいから
馬鹿げている馬鹿げているが五択はもういい貴様の筋書きを聞かせよもちろんですのメリネに負けない傑作ですの帰りさんあら驚かないんですの森の動物が噂してたからなドロッセルが帰ってきてエルブスと喋ってるってよでは私がしようとしていることもまあ大体はモリモリの力が必要ですの協力していただけますのにも言っただろう世の中には知るべきでない真実や向き合う必要のない現実があるお前が勝手に向き合うのはいいだが他人を巻き込む権利がどこにあるそれはないかもしれませんけど。ネリネが目を覚まさねえドロッセルがいなくなってからだんだんと睡眠時間が長くなって今も眠り続けてるんだ沈め人の死去と共に起こる人格再編の兆候と似てる心を通わせた相手が消えて本能的に反応したんだろじきに俺たちの記憶もこれが真実で現実だ知らない方がマシだっただろネリネは今どこに小屋のベッドで寝てるよ自分で書いた本を抱きながらな作戦を修正しますの有力な情報に感謝しますのお前いい加減にしろってのいい加減にするのはモリモリの方ですのネリネのことも忘れる気ですのお友達の男の子のようにあいつのことは関係ねえだろ沈め人はエルブスに近づく森に捧げられたやつの顔なんぜすぐに忘れちまうんだよそう思っていた方が楽なだけですのでお前に何がわかるわからないから確かめなければなりませんのきっと覚えていますのその方も私と同じようにではお待ちしていますの僕町の偉い人になって絶対にモリモリを助けるからだからそれまで。待っててね。もう十分。待ちくたびれたっての。
チョウチョのおっちゃんの協力もあってなんとか集まったぜありがとうございますですの助かりましたのこれくらい任せてくださいドロッセルさんの方はどうでしたかエルブスさんと話をつけてあとはやるだけですの正直オイラたちはドロッセルから話を聞いても何が起きてるのかさっぱりだけどドロッセルを信じてるからよあとは任せたぜええやり遂げてみせますのお待たせしました。貴空師様の準備ができたようですご機嫌よ貴空師のドロッセルですの今日は皆さんにお話がありますの悪霊エルブスから町を解放する方法についてえエルブスだとなぜあの子がそのことをいいんですか町長話だけでも聞きましょう沈め人の風習を見ないようにして平和が保たれているる昔の人々も同じようにある方が生贄になった現実から目を背けてきましたのその人物こそエルバスですの。何を言ってるんだエルブスは森に住む悪霊だろうはただの町娘でしたのでも異形の信仰があって《エルブスがオメラスを救って》当時の住人が悪霊扱いをバカなそんな嘘をついて何になる森で出会った沈め人からもちゃんと話を聞きましたのあああったのですか沈め人になんと恐ろしい放っておけばいいものを。放っておけば現実を見ないようにしていれば胸も痛まず日常を過ごせる本当にそうですの違いますの木の葉が積み重なるように少しずつ歪みが溜まっていく。私のようにきっとこの町にも耐えきれない人がいるはずアクリオエルバスの根源はオメラスを死に救えなかった絶望そこに沈め人の無念も混ざっている。皆さんがエルブスにありがとうお疲れ様とそう祈るだけでいいんですの我々が現実を受け入れるそうすれば沈め人もよ
そ者が好き勝手に俺たちの生活を荒らすな悪霊の正体だって根拠がないそんな話が信じられるかお嬢ちゃんの言うことは森と全部本当だぜ現役の沈め人であるこの俺が太鼓判を押してやる森森<笑>来るのが遅いんですな悪かったな同心に帰る時間が必要だったし沈め人だと森から出て大丈夫なのかそもそも本物かどうか僕たちには顔も名前も「モリモリ」なのかそうなんだろうあの小屋で一緒に遊んだお前俺のことを覚えてたのかなぜ忘れていたんだろう今の今までずっとすまなかった君を迎えに行くと約束していたのに俺だって忘れてたんだいや忘れたふりをしてただが今は思い出したそれでいいじゃねえかモリモリが保証しますこの者は本物の沈め人です私はエルブスと沈め人たちに祈りを捧げます長女そんな者たちの言葉を信じるのですか皆に無理強いはしませんというより心のない祈りは英霊たちにも届かないでしょう英霊エルブスや沈め人を称えようとそこまで大行でなくてもいいただ現実を受け止めて心に留めておくべきでした数百年の歪みを今我々の代で終わらせましょう<笑>みんなでお祈りしようよエルブスさんと沈め人にごめんなさいありがとうって<笑>ちょっといきなり何を言い出してママ家で泣いてたよ僕が沈め人になったらどうしようって怖くてたまらないって<笑>僕だってママにそんな思いしてほしくないそうね怖がってばかりじゃ何も変えられないのかもしれないみなさんの勇気に敬意をあとは私たちに任せてほしいんですの。
そのネリネさんのことドロッセルから聞くのはこれが初めてじゃないんだよねドロッセル以外はメリネのことを覚えていられないそういうことかそうですな今はエルブスさんの協力で認識できるはずですけど信じてもらえますのもちろんなのちょっと難しいけど本当のことだってわかるよきっとこういう会話だって何度もしてるんじゃないゼロから敬意を話して皆さんの協力を得ながら少しずつ方法を模索してきましたのは毎日記憶を失ってしまう私たちにドロセルちゃんとっても大変だったんじゃ全然ですの皆さんは少しも疑わずに話を聞いてくれましたからそれで過去の僕たちはどういう話をしていたのまずエルブスさんの根源はオメラスの人々の祈りで浄化することができる。問題なのはエルブスさんとネリネの心身がどうなるかですのあ確かに元になるものが消えちゃったら二人ともいなくなっちゃうよねそこで両者が生きられるように私たちは策を練っていましたの例えばリリーには表彰級の表紙スネグラアチカ様のあり方を調べてもらったりアンチラには十二神将の使い魔がどういう生命体なのか魔力の源から調査してもらったりそっか精霊みたいなものを調べたら何かヒントがあるかも決め手になったのはシルフから聞いた造物師の星の民の話でしたの私を作ったものつまり聖少獣の構成が鍵かえー、っと前にシルフが話していたことをそのままお伝えしますと素体に聖少を定着させる原理でネリネの体にエルブスの魂を混成し霊体を実体に結合するる分裂していた自我が統合されれば霊体の質量は分散せず保持されて生命体としてとどまれるらしいですの。なるほどその原理なら理論上は問題ないえっと問題ないのビリーにはちんぷんかんぷんで要するにネリネの体にネリネとエルブスの人格が合わさって入った状態になる本当にでもそんなこと誰が私の中にある星の民の記憶と力そして霊薬アルマを応用すれば可能だ私の中のストックを用いれば副産物のカルマも排出しないすでに立ててありますの私たちでシルフをサポートしますのふむふむリリーの子
氷でネリネちゃんを固定したりやることたくさんなのでも懸念点はネリネの状態が不安定なことかネリネの意識が混濁した状態ではエルブスとの接続がうまくいかない両者の協力が必要不可欠だ分かっていますのその点はこれから考えなければネリネについては私に任せるがいいあ今の声ってオメラスの住人から温かな意志を感じる貴様の言うことは間違っていなかったようだエルブスさんありがとうエルブスそして町を守った沈め人よ今まで怖がってごめんなさいどうか安らかに氷が溶けていくようだイライラしないのはいつぶりか<音楽>ネリネは運び込んでおいたがやはり目を覚まさないそこで私がネリネの体に入る際に魂を共鳴させて干渉するドロッセルあとは貴様が呼びかけてこのネボスケを起こしてくれありがとうですのエルブスさん<笑>ふわふわケーキとやら楽しみにしているはあ<笑>では始めよう。積み重なった憤怒や孤独がこの空間に蓄積していたのかえいっ
どれ羽が動かないこんなところで屈するわけにはいきませんのどうだー、はい、前、うん痛くはしない。ネリネと手をつないでわかりましたのドロセルメリネ会いたかったですのキノセカドロセルはもう。地面にいきなり文字が
びっくりしましたのいきなり手を握られるなんてドロセルダ本当にドロセルダよねもう会えないと思ったお話は終わっちゃったって何を言っているんですのあなたの小鳥ちゃん物語まだ聞かせてもらっていませんのお話はこれから一緒に紡いでいきますのそうだねうんそうだよねお邪魔しますうわっあ,あなたはまったくいつまで手を絡め合っている出てきづらいだろう<笑>今日から貴様の中に私も居座らせてもらう構わないなネリネもちろんだよこれからもりっと楽しくなりそうドロセルーわっうんうんやっぱり夢の中より現実のドロセルがいいねう苦しいですのそんなにきつく抱きしめられてはすんすんそうそうこの香りだよいやどこを嗅いでいるんですのなるほどこれが愛かラブドロッセルだね愛のテントウムシなのから通りが見えるがだいぶにぎわってるみたいだぜああ心から笑える祭事などいつぶりだろうかきょうは解放を祝う名目だがこれからは毎年。エルブスや沈め人の安寧を願う祝祭を催すつもりだよ現実を見るかお前はずっと奮闘していたんだな本当に蝶々になって<笑>どうだろう何もかも忘れてしまったが何かに突き動かされてここまで来ただが結局は現実に心が折れてしまったがね俺は今でも思ってるぜ現実から目を背けたって別に何も悪くないってなだけどそのお前と一緒に遊んだ日々を思い出を捨てたのは最悪だった楽しかったな朝から日が暮れるまでしりとりをしたのは覚えているかいもちろんだとも何度終わってももう一回ってあの時は最高だっただからこそ怖くなって希望なんて持つくらいならいっそもりもりまあもう締めっぽいのはもりっとやめだせっかくのお祭りなんだ外に出て遊ぼうぜ
お互いにいい年だがまだ間に合うかな一年後はもっといい年だろなら今の方がマシだ<笑>そうだなでは屋台でも巡るとするか大大変ハッピーエンドバンバンザイねああ同感だ全員が笑顔で終わる物語はいいあら思ってたんだけど私とシルフちゃんってフィーリングが合うんじゃないかしらわからないけどあなたと一緒にいると。人の心が学べる気がするなら学びに行きましょうせっかくのお祭りだもの幸せそうな人見つけに行くわよ<笑>二人とも行っちゃったのでも本当にコルワ姉ちゃんの言う通り丸く収まってよかったよトロッセルちゃんがたくさん頑張ったからだよねあれそのドロッセルはどこに本当にいいんですの団長さんたちはネリネのことを歓迎するとうんしばらくはオメラスでモリモリと一緒に暮らすつもりそう私はてっきりあなたと一緒に旅ができると思っていましたのモリモリも言ってたドロッセルと一緒に空を冒険したらいいってでもあの時ドロッセルが地面に書いた言葉続きをそう書いてたよねええ今のネリネのお話はエルブスの故郷でもあるこのオメラスを知らなきゃ始まらない南の島に飛び立つのはそのあとかなって南の島それって小鳥ちゃん物語のネリネのオメラス編が終わったらその次のショーはドロッセルと一緒に空の旅に出たいそれってわがままネリネかな<笑>とってもわがままですなこの私を待たせるなんて仕方がないのでいつまでも待ちますな<笑>ドロッセルってネリネにあまあまだよねああなたという人はねえねえ誕生日にはケーキを食べるって本当そうですけどそれがどうかしたんですのネリネの誕生日はわからないわからないから今日っていうことにするふふわふわケーキ食べに行こうよ向こうで売ってるの見つけたんだ<笑>お祝いして差し上げますの京子さんたくさん食べますのエルバスもご一緒にまずかったら見守ってやる。楽しみにしてたくせにモリッと照れてるうるさいさっさと約束を果たせ
ネリネからですの別れて間もないというのに町で元気に暮らしてエルブスはケーキ作りが趣味に<笑>それは良かったですなこちらはムリムリからネリネが可愛すぎてつらいネリネの可愛いところベスト 10? これを私に送って一体何の意味があるんですのこちらはお父様お母様大おばあ様から。相変わらず私を応援してくれていますの<笑>今まで手紙を返さなかったこと本当にごめんなさい近いうちお屋敷に帰って。私の旅のことをお話ししますの。ええ、久々に帰りますの。私とあなたが過ごした場所に。ちょっと緊張しますけど、今ならきっと。私はとってもとっても特別な子ですのまず